హలో టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సైన్స్కి సంబంధించిన ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ నుంచి డిఎస్సికి ఇస్తున్న ప్రీవియస్ బిట్స్ అనేవి తెలుసుకుంటున్నారు సో కాబట్టి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఆల్రెడీ ఓన్ వీడియో అనేది అయిపోయింది దాని యొక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఓపెన్ చేసి మీరు చూసుకో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ వీడియో సైన్స్లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఓన్లీ థీరీ పార్ట్ మాత్రమే థీరీకి సంబంధించిన బిట్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటెంట్ మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీదే డిస్కషన్ అనేది ఉంటుంది సో స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రజెంట్ వచ్చేసి బిట్స్ అనేవి చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లైట్ దట్ కాజెస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ సో ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటే సో రివర్స్ ఇమేజ్ అని ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇన్ పిన్ హోల్ కెమెరా ఈజ్ పిన్ హోల్ కెమెరాలో ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అనేది అలా ఏర్పడడానికి గల కారణం ఏంటి ఆర్ లక్షణం ఆ లైట్ యొక్క లక్షణం ఏంటి పిన్ హోల్ కెమెరా తెరనందు తల్ల కిందులై ప్రతిబింబం ఏర్పడుటకు కారణమైన కాంతి యొక్క లక్షణం దానికి ఉన్న లక్షణం ఏంటి అంటే ఆప్షన్ త్రీ రెక్టీలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ కాంతి రుజువు మార్గం ప్రయాణం ద్వారా ఈ ఇమేజ్ అనేది ఇన్వర్టెడ్గా పడుతుంది పిన్ హోల్ కెమెరాస్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ నాట్ అన్నారు ట్రూ రిగార్డింగ్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ సో సౌండ్ మీద సోనార్ యొక్క ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ అనేది లాస్ట్ వీడియోలో తెలుసుకున్నారు సో మళ్ళీ ఇక్కడ సౌండ్ మీద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్లో లేని ఒక అంశం ఏంటి ఆప్షన్ టూ ద పార్టికల్స్ మూవ్ అలాంగ్ ద వేవ్ సో వేవ్ ప్రకారం పార్టికల్స్ కూడా పార్టికల్స్ కూడా మూవ్ అవుతాయి కణాలు తరంగం వెంట కదులుతాయి అనేది రాంగ్ సో మిగతావి చూద్దాం ద పార్టికల్స్ మూవ్ టు అండ్ ఫ్రో అబౌట్ మెయిన్ పొజిషన్ సో టు అండ్ ఫ్రో అబౌట్ మెయిన్ పొజిషన్గా ట్రావెల్ అవుతాయి ద పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ ప్యారలల్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ని బట్టి ప్యారలల్గా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ మెటీరియల్ మీడియం సో ఏదో ఒక యానకం అనేది అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ సో లేనిది ఏంటంటే సేమ్ ఓకే వేవ్ అండ్ పార్టికల్స్ అనేవి సేమ్గా మూవ్ అవ్వవు వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ నాట్ అన్నారు కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ మోషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో మోషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూనిఫామ్ మోషన్ మోషన్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి మోషన్ అండ్ రెస్ట్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి ఈ టాపిక్ మీద కూడా డిస్కషన్ అనేది చెప్పుకుందాం వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అన్నారు ఈ మోషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్కి కరెక్ట్ కానిది ఏంటి ఆప్షన్ ఫోర్ ఆల్ పీరియాడిక్ మోషన్స్ ఆర్ వైబ్రేటరీ సో లక్షణాలు లక్షణం కానిది ఏంటంటే ఆల్ పీరియాడిక్ మోషన్స్ ఆర్ వైబ్రేటరీ ఆవర్త చలనాలన్నీ కంపన చలనాలే పీరియాడిక్ మోషన్స్ అన్నీ వైబ్రేటరీ మోషన్సే అంట సో ఆల్ పీరియాడిక్ మోషన్స్ ఆర్ వైబ్రేటరీ అన్నారు ఇది రాంగ్ సో ఈ మోషన్కి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది క్యారెక్టరిస్టిక్ కాదు సో మిగతా త్రీ కూడా అవును కాబట్టి ఆల్ సర్కులేటరీ మోషన్ ఆర్ రొటేటరీ సో సర్కులేటరీ మోషన్స్ ఆర్ రొటేటరీ అంటే సర్కులరీ అన్న రొటేటరీ అన్న సేమ్ కదా సో సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ షార్మిస్తా సో షర్మిస్టా రాశిలో గల నక్షత్రాల సంఖ్య ఆప్షన్ టూ సిక్స్ సో సోలార్ సిస్టమ్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ టాపిక్ ఈ టాపిక్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిస్కషన్లో ఆప్షన్ టూ సిక్స్ షర్మిస్టా నక్షత్రాలు సిక్స్ షర్మిస్టా స్టార్స్ అనేవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ద మాస్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్ జీరో పాయింట్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్కి మాస్ అనేది ఎంత సో ఇది వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ సో థర్మల్ డికంపోజిషన్ అనేది తెలుసుకున్నాం లాస్ట్ వీడియోలో ఇప్పుడు కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ జింక్ జింక్ ప్లస్ కాపర్ సల్ఫేట్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ కాపర్ సల్ఫేట్ గ్యూస్ రైస్ టు గ్యూస్ రైస్ టు అడిగారు కదా జెడ్ఎన్ అనేది సల్ఫర్తో రియాక్ట్ అయ్యిద్ది కాపర్ని సపరేట్ చేస్తుంది సో కాబట్టి ఇది కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే కెమికల్ నేమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే చాలాసార్లు డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి డిస్కషన్ అనేది జరిగింది సో రక్షక తంత్రాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీకు రక్షక తంత్రాల గురించి చెప్పుకోవచ్చు డిస్ప్లేస్మెంట్ విస్థాపన ఉంటుంది సో అంటే ఒకరి మీద కొన్ని వేరే మీద చూపించడం సో రీప్లేస్మెంట్ అని అంటారు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఇంచుమించు ఒకటే సో జెడ్ఎన్ ప్లేస్లో సియ
కోక్ ను దేనిలో వాడతారు ఆప్షన్ త్రీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ స్టీల్ స్టీల్ అనేది స్టీల్ తయారీలో కోక్ ని వాడడం జరుగుతుంది ఎ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ఫిజికల్ చేంజ్ ఫిజికల్ చేంజ్ ని ఫిజికల్ చేంజ్ యొక్క కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ నో న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ సో ఫిజికల్ చేంజ్ లో ఫిజికల్ గా చేంజ్ అయ్యే పదార్థాల్లో ఏ కొత్త పదార్థాలు అనేవి ఏర్పడవు ఉన్న పదార్థాలతోనే ఈ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అకార్డింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద పిహెచ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ వెనిగర్ అండ్ మిల్క్ ఈజ్ సో గ్యాస్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ వెనిగర్ అండ్ మిల్క్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూస్ అనేవి మనకి తెలిసి ఉండాలి ఆ వాల్యూస్ని బట్టి ఎసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమన్నారు సో ఆప్షన్ వన్ గ్యాస్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ గ్ర ఈజ్ లెస్ దెన్ వెనిగర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ మిల్క్ సో మిల్క్కి హైయెస్ట్ పిహెచ్ వాల్యూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వెనిగర్ నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ సో కాబట్టి పిహెచ్ వాల్యూస్ కూడా ఆల్రెడీ క్లాసెస్ చెప్పున్నాను సో ఆ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ వీడియో అనేది ఓపెన్ చేసి మీరు చూడొచ్చు కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ A sample of food item is tested with dilute iodine solution. It turns dark blue. The sample is rich in. Option 2, starch. So, dark blue ga change ai indi. Ante iodine solution to. Dhan ki, e mundi ekku ga starch ane di unntu undi. A padadam lo starch ane di ekku ga unntu undi. Kaabatti dark blue color ga change ato undi. Eppidu ante iodine solution to dilute ayin appidu. Starch ante dilute. పిండి పదార్థం అంటారు తెలుగులో టు ఐడెంటిఫై ఏ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఇట్స్ చీఫ్ క్యారెక్టర్ షుడ్ బి ఆప్షన్ ఫోర్ పిస్టిల్ సో ఒక పుష్పాన్ని స్త్రీ పుష్పం అని గుర్తించడకు దానికి ఉండవలసిన ముఖ్య లక్షణం ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే అండకోశం ఆప్షన్ ఫోర్ సో పిస్టిల్ అనేది సో ఫ్లవర్ గురించి డిస్కషన్ అనేది చెప్పినప్పుడు నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది డీటెయిల్గా చెప్పాను సో ఆ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది ఓపెన్ చేసి చూడండి సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఫస్ట్ త్రీ వన్ ఫి చూడండి ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఈ త్రీ కూడా నేను చెప్పిన క్లాసెస్ నుంచి ఉన్నాయి సో ఆ వీడియో అనేది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఓపెన్ చేసి చూడండి టు ఫైండ్ ద టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ సీత మేడ్ ఏ సిలిండర్ విత్ ద సాయిల్ సాయిల్ అంటే మట్టి మట్టితో ఒక సిలిండర్ ని తయారు చేసింది బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ షీ ఇన్ఫర్ ద సాయిల్ ఈజ్ లైట్ లోమి సో మట్టి రకాన్ని కనుగొనటకు సీత ఆ మట్టి నమూనాలో ఒక స్థూపాన్ని తయారు చేసింది కింది పరిశ్రమల ఆధారంగా ఆ మట్టి తేలికపాటి వండాలి అని నిర్ణయ నిర్ధారించుకుంది సో ఆ సాయిల్ అనేది లైట్ లోమి అంటే తేలికపాటి లెఫ్ట్ లెస్ వెయిట్ గా ఉంది అని ఎలా నిర్ధారించింది అంటే ఆప్షన్ టూ ఇట్ బ్రోక్ వైల్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఏ సిలిండర్ ఆ మట్టితో సిలిండర్ అని తయారు చేస్తుంటే అది ఇరిగిపోతూ ఉంది సో దాన్ని బట్టి ఆ తేలికపాటి మండలి ఆ మట్టి అనేది లైట్ లోమిగా ఉంది అని నిర్ధారించుకుంది సో నెక్స్ట్ లివింగ్ టిష్యూ విత్ ప్రామినెంట్ న్యూక్లియస్ అండ్ అబిడెంట్ సైటోప్లాజమ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆప్షన్ ఫోర్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ సో విభాజ్య కణజాలంలో స్పష్టమైన కేంద్రకాన్ని ఎక్కువ జీవ పదార్థాన్ని కలిగి ఉండే సజీవ కణాలు ఉంటాయి ఇందులో అంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో ద అడాప్టేషన్ దట్ ద యానిమల్స్ లివింగ్ ఇన్ కోల్డ్ రీజియన్స్ సో కోల్డ్ రీజియన్స్ లో ఎలా ఉండగలుగుతున్నారంటే ఆప్షన్ త్రీ లేయర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అండ్ ఫర్ యాక్ట్స్ యాజ్ గుడ్ ఇన్సులేటర్స్ ఆఫ్ హీట్ సో వాటికి ఉన్న ఫ్యాట్ మరియు ఫర్ అంటే ఫర్ అంటే హెయిర్ హెయిర్ అనేది గుడ్ ఇన్సులేటర్స్ గా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ యానిమల్స్ కి సో హీట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది తమ బాడీని నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజర్స్ ఆర్ వెరీ స్కిల్డ్ టు చేంజ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ బిలాంగ్స్ టు ప్రకటన రంగం వారు తమ నైపుణ్యం వలన ప్రజల ప్రవర్తనను మార్చగలరు ఈ రకమైన ప్రవర్తన దీనికి చెందినది ఆప్షన్ టూ నిబంధన కండిషనింగ్ ప్రకటన రంగం వారికి ఉంది నెక్స్ట్ ద నాన్ పిగ్మెంటెడ్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ లియో లీకోప్లాస్ట్ ఆప్షన్ టూ లీకోప్లాస్ట్ వర్ణరహిత ప్లాస్టిక్లు అంటారు దిస్ మాల్ న్యూట్రిషన్ లీడ్స్ టు స్వాల్ అండ్ బాడీ పార్ట్స్ డ్యూ టు అకుమిలేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ ఆప్షన్ టూ ప్రోటీన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ శరీర భాగంలోని కణాంతర అవకాశాలలో నీరు చేరి ఉబ్బినట్లుగా ఉండడానికి కారణమైన పోషకాహార లోపం ప్రోటీన్ల వల్ల ప్రోటీన్ పోషకాహార లోపం వల్ల శరీర భాగంలో స్వాలన్ బాడీ సో బాడీ అనేది ఉబ్బి ఒక వాటర్ అనేది చేరినట్టు పొట్ట అనేది ముందుకు వచ్చినట్టు ఉంటుంది సో దీనివల్ల అంటే ప్రోటీన్ కారకం వల్ల ప్రోటీన్ అనేది తమ తీ వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు 
బాడీలో అలా చేంజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సీడ్ ఈటింగ్ డార్విన్స్ ఫించెస్ ఆర్ ఆప్షన్ వన్ లార్జ్ గ్రౌండ్ ఫించెస్ డార్విన్ ఫించ్ పక్షుల్లో గింజలు తినేందుకు అనువైన రకము లార్జ్ గ్రౌండ్ ఫించ్లు అని ద పార్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ నాట్ ఆప్షన్ టు బ్రెయిన్ సో బ్రెయిన్ అనేది ప్రతికార చర్యలో పాల్గొనని భాగం వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆప్షన్ త్రీ ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ కె నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ థియరీస్ ప్రస్తుతం ఉన్న సిద్ధాంతాలను యథార్థాలు ప్రభావితం చేయలేవు బై పర్సూయింగ్ ట్రూత్ ద హార్మోనీ ఇన్ నేచర్ ఈజ్ రివీల్డ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ రిఫ్లెక్ట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సైన్స్ సో సత్యం ద్వారా ప్రకృతిలోని సమన్వయం తెలుసు తెలుసుకొనబడింది ఆప్షన్ త్రీ బౌద్ధిక మరియు సౌందర్యాత్మకం ద ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ వేరియస్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ సో లెంది టు బి కండక్టెడ్ ఎట్ టైమ్ బై సింగిల్ స్టూడెంట్ ద టైప్ ఆఫ్ లాబొరేటరీ మెథడ్ దట్ ఈస్ అడాప్టెడ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ సో ఫోటోసింథసిస్ గురించి ఒక పిల్లవాణి చేత చెప్పదలుచుకుంటే ఎలాంటి మెథడ్ అనేది యూస్ చేయాలి అంటే ఆప్షన్ త్రీ అసైన్మెంట్ మెథడ్ నియోజన పద్ధతి ద్వారా యూస్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద మెయిన్ రిసోర్స్ ఫర్ ఇంటెలెక్చువల్ ఫిజికల్ అండ్ నేచురల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సొసైటీ ఆప్షన్ టు సో ఇంటెలెక్చువల్గా అండ్ ఫిజికల్గా నేచురల్గా సోర్సెస్ అనేవి యూస్ చేసి లెర్నింగ్ లెర్నింగ్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది దేని ద్వారా ఉంటుంది అంటే ఆప్షన్ టు సొసైటీ ద్వారా ఉంటుంది ద కరికులం కన్స్ట్రక్షన్ ప్రిన్సిపల్ విచ్ స్టేట్స్ దట్ ద కరికులం షుడ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఇండివిడ్యువల్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో కరికులం ప్రణాళిక పాఠ్య ప్రణాళికలో ప్రయోగశాల అనుభవాలకు ఇతర క్షేత్ర అనుభవాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలియజేసింది ఆప్షన్ వన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీ సెంటర్డ్ అంటే చేసే ప్రయోగం సో ప్రయోగం యాక్టివిటీ మీద ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్పిన సూత్రం మీద అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ సెంటర్డ్ టైలిన్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్స్ డాష్ ప్రోటీన్స్ This type of question is, so ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏమంటారంటే ఎనలాజీ టైప్ ఆప్షన్ ఫోర్ సో ఒక సాదృశ్యం అని అంటారు సాదృశ్యం ప్రశ్నలు అని వేటి అని అంటారంటే ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అనేది ఉంటుంది సో ఒకటి మిస్సింగ్ అనే సో ఒకటి మిస్ అయ్యి దాన్ని ఆన్సర్ అనేది చేయాలి పిల్లవాడు సో క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసేటప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తారు వీటిని ఏమంటారంటే ఎనలాజీ టైప్ క్వశ్చన్స్ అని అంటారు ద ఎసెన్షియల్ న్యూ ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ నెసరీ ఫర్ ద ల్యాబ్ ఆర్ నోటెడ్ ఇన్ దిస్ రిజిస్టర్ సో అవసరమైన కొత్త సామాగ్రిని ప్రయోగశాలలో చేర్చేటప్పుడు ఏ రిజిస్టర్లో పేరు పొందుపరుస్తారంటే ఆప్షన్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ రిజిస్టర్ సో రిజిస్టర్ మీద కూడా మెదడాలోచించి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తూనే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ మ్యాగ్జిమ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ మ్యాగ్జిమ్స్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఫ్రమ్ అబ్జర్వేషన్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి అబ్జర్వేషన్కి వెళ్తారు కానీ పరిశీలన నుంచి ఉంటే ప్రయోగాల వైపు వెళ్ళరు ప్రయోగాలు చేస్తూనే అబ్జర్వేషన్ అనేది చేస్తాడు నెక్స్ట్ ద యూస్ ఆఫ్ స్కూల్ గార్డెన్ ఈజ్ స్కూల్ గార్డెన్ యూస్ చేశారంటే పిల్లవాడు ఆప్షన్ టు స్టూడెంట్స్కే డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వాళ్ళకి ప్రత్యక్ష అనుభవం ద్వారా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంటుంది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పాండ్ ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ని ఎక్స్పాండ్ చేయమన్నారు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ సైన్స్ పర్స్యూట్ ఫర్ ఇన్స్పైర్డ్ రీసెర్చ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్పాండ్స్ ఫామ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీడియోస్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతుండండి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి అండ్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో